Mheshimiwa ameniambia unataka 20 million lakini sasa nyinyi mchange zingine na ingine mtafute akita Kalonso na Brigid walete pia. Sio ni viongozi. Kwani hizo ajenda peke yetu? So serikali ya William Ruto tutatoa 5 million ya kuanzisha hiyo kazi. So madam mheshimiwa tafuta will give you 5 million. Alafu uweke Harambe uweke mimi mgeni ya heshima tukiwa na Kalonzo. <laughs> si tukuje na Kalonzo? Yeah. Yeah. Tukuje tuchange. Kwa niko makosa? Sio ni kiongozi wa sehemu hii. Yeah. Akija kuchanga hiyo daile ni tujenga niko makosa? There's no problem. Na mwalike hata ile mzee ya kitendawili. Atumane hata kama ni 1200. Hata yeye ako na pesa. Azijifanye hana. Si ndio? Kolo ni sivyo mheshimiwa na uandike mabarua ya invitation. Ndio siku tutakuja tuseme fulani tulimuita hakukuja, fulani tulimuita hakukuja. Fulani that is the way now ya kuleta viongozi to be accountable. Hatuwezi kuwa mnapigia mtu kura kila siku na nyinyi siku mko na maneno he does not show up. Si ndio? Si yeye siku ya uchaguzi mnaenda kumpigia na nyinyi mkiwa mnajenga shule shule natakiwa afike. Eh lazima afike. So serikali yetu ya yeah, President William Ruto tutaanzisha na 5 million Then mheshimiwa mpange harambe mtuite. Na muite hiyo watu yote, watu wetu, hawa yazimio kila mtu tukuje. Tuchange, tuchange, tuchange. Tunaweza hata sikisana na hawa tukawane nusu nusu. Wachange nusu na sisi nusu. Hakuna shida mtendi siko na mlio. Eh, the masses who come and do the at home. They cannot just sit in Nairobi and press conferences. Kwa ni na shule itajengwa na nani? These are people from here. Hao wajumbe pia wako na mshahara hao watu wako na mali sio sisi peke yetu tuko na kitu hata malombe mmuite and i hope hapa ametumana na governor na senator senator anapiga kelele mingi kama angetoa pizza nini anapiga kelele ingekuwa msuri muambie hao viongozi wasikuwa anapiga kelele peke yake wapige kelele from monday to friday saturday na sunday ni saa siku ya kutoa si ndio hii kazi lazima ipapo vizuri kelele Monday to Friday. Saturday na Sunday ni watu ya kuto? Ya kutoa alafu tuarudi kwa kelele Jumatatu. Lakini hawezi tu ni kelele, 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 kelele. So, so barabara ya Chuluri, Nzombe, Mwitika 44 km, si ndio? Hiyo I want to confirm. Rais ameweka hiyo barabara kama priority. Tumekuwa na matatizo. Mnajua tuliingia na nilisema pale kasarani watu wakasema mimi ni mjauri. Lakini mimi niongea ukweli. Watasema oh sasa huyu David President bwana naongea ukweli mbele ya wageni. Sasa hata wageni si mzuri wajue ukweli. Eh? I said hakuna kitu tumekuta. Tumekuta mgonjwa. Ako ICU. Amewekwa mashini figo imeweka mashini ro iko mashini maini iko mashini ma, ma, e, lungs iko iko mashini sasa surgeon wetu aitwa dr William Ruto amengangana ameanza kutoa mashini ametoa ametoa ameanza kupumua peke yake ametoka ICU ameingia HDU ameka hapo mwezi sita amesikia mzuri ako kwa ward pale kwa ward ameanza kutembea ameanza kukula ameanza kuongeza weight ameanza kukula nini sasa huyu mgonjwa anaelekea nyumba nyumbani hivi karibu ni leo nyumbani sasa akiwa nyumbani akule madawa hapo saa saba, saa asubuhi saa saba, jioni akula kule kidogo ambiwe pana wachana na hii saa saba, kula asubuhi na jioni na jioni akule miezi tatu miezi sita ambiwe saa wachana na manda si hiyo namna hiyo kuna mgonjwa anaweza toka straight ICU hadi nyumbani na hii anaitwa Kenya anatakiwa atoke ICU siku hiyo hiyo ati saa nane akule nyumbani anakula hiyo inawezekana sasa hii mtu alikuwa mgonjwa maututi si lazima atibiwe polepole sasa huyu mgonjwa ako kwa ward. Na hapo ameanza hata kufanya kazi hapo kwa ward. Kuongea, anatoka hapo anasalimia, anaenda kuota jua, ameongeza weight. Sasa huyu dalili ya kwenda nyumbani iko kari? Na diko mzuri. So msikue na wasiwasi. E, ni vile ilikuwa ngumu na ni vile tulipata tulipata deni ya 9.6 trillion. Sisi tulichukua hiyo deni lakini lazima tutalipa. Kwa sababu ilichukuliwa kwa niaba ya Kenya. Sasa lazima tulipe. Tulikuta wakina mama hao wazee walikuwa pesa yao wanawekewa 16 months hawapati ile 
Sasa yote tumewalipa. Siku hizi tutawalipa tunalalipa kabra ya 30,000. Walimu tumeandika 56,000. Shule sasa zimeanza kuimprove. Pole 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 pole. Eh? Pesa ya barabara, makontrakta yote walitoroka kwa sababu hawalipi. Sasa tumetafuta pesa, tumeanza kuwabebeleza, tunawapatia kidogo warudi. Pole 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 pole. Hii safari ni mrefu lakini mimi nikiangalia mbele tunaona mwangaza. Hatuoni ngiza tena. Tumekuwa kuangiza lakini tumeanza kuona mwangaza. Na wazungu wanasema the darkest hour is just before dawn. Iko karibu kukucha. Saa ile giza imeshikana kabisa asubuhi inafika. So things are okay na things are improving na hivi karibuni mtaona matunda. Mkuwe tu na subra kidogo, mpatie rais nafasi na leo usiku kutoka saa moja mpaka saa tatu. Atakuwa katika television zote za Kenya. Mkuwe pale na radio mumsikize. Akieleza kinaga ubaga safari ya Kenya ilianzia wapi na elekea wapi, uchumi iko namna gani, amepanga namna gani na rais wetu hako na maono hako na mafikira nzuri na hako na BD na amepanga vizuri i can tell you nikiwa msaidizi wake hako na BD na mipangilio iko sawa sawa na hatuna wasiwasi ni vile tu ilikuwa hata nimeona mtu leo nimeona watu wameweka gazeti na ni kweli siku kibaki alichaguliwa walikuwa wanampigia kelele vile wanapigia William Ruto mwaka ya kwanza baadaye kila mtu alisema kibaki amefanya nini inakuwa na namna hiyo the beginning is no he had teething problems initially and it's normal in our process and we are okay and i can assure you the president has a good plan and he's got a good team and he has the energy and the passion and the commitment 